पहिरो को बारे में चाहिँ केही कुराहरु बताउन सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले आज यो यो मेरो मलाई गरिएको यो इन्भिटेसन लाई मैले एक्सेप्ट गरेको थि त्यही भएर एलाई चाहिँ अब तपाईहरुले उसको रूपमा लिनुभयो एकदम फन्डामेन्टल कुराहरु बुझ्न पाइन्छ यस्तो कुराहरु भन्छ आजको लेक्चरमा ती कुराहरु हुँदैनन् तर मैले तपाईहरुलाई नेपालमा हामीले कसरी काम गरिरहेछौ चाहिँ नेपालमा काम कसरी गर्न पर्छ हाम्रो इशु के हो हाम्रो पहिरो साइन्स ला हामीले कसरी बुझ्ने आजसम्म हामीले पढेका कुराहरु मा कहानी रि परिमार्जन गर्न जरुरी छ हाम्रा कुराहरुलाई कसरी चाहिँ पहिरोको बारेमा कुरा गर्दा पहिरोको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा कुन रूट कज बाट हामी अगाडि आउन पर्छ भन्ने बारेको सम्म म कुराहरु यसमा गर्छु आज त्यसैले अब म मेरो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्छु मेरो स्क्रिन शेयर गर्न मलाई पर्मिसन छ पक्कै पनि हैन मैले शेयर गरे अ तपाईहरु यहाँ देखिराख्नु भएको छ मेरो प्रेजेन्टेसन आइराछ यदि आएन भने कसैले मलाई चाहिँ हतरपत रेस्पोन्स गर्दिहाल्नु होला ताकि मलाई सजिलो होस् मैले मिलाउन होला है ल म मेरो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्छु पहिला सुरुमा हाम्रो सहयोग भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले मेरो आफ्नो परिचय दिनुभयो ओ म चाहिँ अलिकति के पनि वन म्यान हुन्छ मेनी मेनी हायर्स भने जस्तो गरी चाहिँ बसेको छु तर डेफिनेटली काम चाहिँ मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै गर्छु बरी कन्सन्ट्रेसन आफ्नो त्यसैमा छ त्यो भन्दा बाहेक अरू विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा सपोर्ट गर्ने कामहरुमा चाहिँ काम गरिराखेको छु जापानका तीनटा विश्वविद्यालय र अझ ताइवानको नेशनल ताइवान इन भिजिटिङ प्राध्यापकको रूपमा काम गर्छु र टोकियो युनिभर्सिटी अफ चुकुबामा पनि त्यो टोकियोको टोकियो नजिकै छ त्यहाँ पनि म गेस्ट प्रोफेसरको रूपमा काम गर्छु अब योभन्दा बाहेक मेरो उद्देश्य चाहिँ सबैजनालाई मैले जाँच हो कि जे गर्न गए पनि लान्स राखकै बारेमा मैले जानेका कुराहरू सिकाउनु नै प्रमुख उद्देश्य हो र म आज तपाईँहरूलाई यहाँ मेरो आफ्नो चाहिँ खुसी के लाग्छ भने हामीले चाहिँ सुरु गरेको नेपाली सोसाइटी अफ इन्जिनियरिङ जोलोजिस्टको चाहिँ उसको फाउन्डर प्रेसिडेन्टको नाताले पनि आज तपाईँहरूलाई केही कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूदेखि लिएर अरू प्र्याक्टिसमा सबैलाई चाहिँ केही कुराहरू बताइदिउँ भन्ने अर्थमा पनि म यहाँ उपस्थित भएको मेरो प्रेजेन्टेसन को मैं कुरा करें हम चाहे टाइटल थी ओवरभ्यू अफ लंच लाइट्स अभी लंच लाइट एंड स्मिटिगेशन प्क्टिस इन पैला सुरु में कस्तो को पहरो को समस्या के भाई बारे में अलग करे पच्चीस मिटिगेशन मिटिगेसन प्क्टिसेस को लगी हमें कसरी काम कर बारे में कुरा अलग म अलग फास्ट भैं मैं रोक्न हो तर मल अब फास्ट बोलने बानी मैं भन्न हो विद्या के टीचर को स्टूडेंट के अरे मस्टर को बानी एकदम फास्ट बोलने हो मेरे तो बानी मैं कंट्रोल कर यदि मैं फास्ट बोल रहा बुझ्भ पैला सुरू में पहरे को डिफिनेसन कुरा करूँ पहरे को डिफिनेसन कर भन्ना साथ ही हमें के बुझ्पर्यो कुछ मेटेरियल स्लोप में माथि पर तलती डाउनवर्ड मोमेंट अफ सोयल रक एंड अर्गनिक मेटेरियल एफेक्टेड बाई ग्राविटी एंड इन्फ्लुएंस बाई से ट्रेरियन भर जो डिफिनेसन देखे इस हम पहरे को फर्नामेंटल डिफिनेसन मंद यह डिफिनेसन के भाई कुछ भी कुरा कुछ भी सामान माथि बार तल दिए बगे आने वाले तो के होता भादा खेल तेई नहीं हो पहरो को परिभाषा अब पहरो विभिन्न किसिम का पहरो हो जो यहाँ चित्र में हम देखने डेब्री स्लाइड भैर रक फल भैर सोयल स्लम भैर रोटेशनल स्लाइड भैर यहाँ रक फल भैर यहाँ टपलिंग भैर तल है भाई सब उसे के देखा चाहिए पहरे का विभिन्न फर्म होने बुझाऊँ अभी पहरो को अब हमें क्लासिफिकेशन हेद के देखि भाग वांस ने क्लासिफिकेशन नाइन्टीन सेवेन्टी एट को क्लासिफिकेशन हम सब भाग बड़ी पहरे को विश्वव्यापी रूप में एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन को रूप में हम इस लिंक इसमें के होता तो भाग इस टाइप अफ मोमेंट और टाइप अफ मेटेरियल को आधार में कस्त खाल मोमेंट थी कस्त खाल मेटेरियल इन्वल्व भेस को आधार में इसलिए क्लासिफिकेशन कर इंजीनियरिंग सोयल प्री इनोबेन्डी यदि फाइन सोयल छ लेस दैन फि फिफ्टी पर्सेंट अफ क्ले मेटेरियल छाई इंजीनियरिंग सोयल अभी भाग बड़ी चाहिए कहीं कम मात्रा में क्ले मेटेरियल सीड मेटेरियल छह हम कोस मेटेरियल छुट्टा नाम देखा चाहूं डेब्री फल भाई कोस मेटेरियल भी होने भाई फाइन सिल्ट र्ले मात्र भर्थ फल होने भाई इसी नहीं सब हम बुझ् सकता अभी कुछ भी मिक्स कर सकेन ये टाइप अफ मेटेरियल सब मिक्स भर आगे बेड रक इंजीनियरिंग सोयल सब हम के भाई तो भाई ये सब कम्बिनेसन सब भाग हम कम्प्लेक्स भो कम्प्लेक्स काइंड अफ लैंस अब जो कृष्णवीर हम कम्प्लेक्स भी भन्न सकता हमें बुझ्पर् अभी लंच को टाइप को आधार में तेज कस्तो डाइरेक्ट लिंक कर डैमेज भार सरोकार रख् ये कुछ एकदम हमें बुझ् जरूरी है जो पहरो जान सकते कुछ पहरो ने कस्तों असर पार्ष भूमि चाहे हमें ध्यान दून पर्व जो उदाहरण को लगी रक फल ने के भादा रक फल को काम के होता रक को इंपैक्ट होता सिंकिंग होने सकने ये कुछ प्रोसेस फास्ट होता भाई इसलिए बुझा अस्त इसमें अब हिर्कनी रड़ी चाहे इसलिए नाश करने कुछ फ्लो बड़ा इंपैक्ट बड़ी बड़ी होगा पूर्ने समस्या बड़ी होने तेस पीछे गए स्लाइड बड़ के होता भादे लैटरल मोमेटर होने अंडर अंडर अंडरमाइनिंग होने बिल्डिंग ढल्किने होता कस्त खाल पहरो कि डैमेज सरोकार रखने जैसे डाइरेक्ट लिंक विथ टाइप अफ डैमेज क्या कस्त खाल डैमेज भैर भाई कुछ में पहरे को क्लासिफिकेशन हम ठैक्क जोड़न सकते भाई हमें यह इन
लैंडस्लाइड के कुरा करना चाहते जैसे भी भाग प्रभुकिंग लैंडस्लाइड के के प्रभव कर सकता नेचुरल फेनोमिना पानी भूकंप है पानी धेरे भे पैरो जाने कुरा हो हमें ह्यूमेन एक्टिविटीज पैरो जान सकने समस्या होता जो ह्यूमेन एक्टिविटीज में हम के भन्न सकता भाग तब मानी करने गलती लोड और बढ़ाने एक्सी कंस्ट्रक्शन को काम करने अब भित्ता में एकदम भित्ता में लिया घर बना भीड़ में लिया घर बनाने है पानी को मैनेजमेंट नगर्ने विशेषगरी हमी मानी करने काम लापरवाही से खन्ने तर पानी को व्यवस्थापन नगर्ने तो नहीं हम के भाग पैहरो जाने प्रमुख कारण होने हमें बुझे छो अब ने पानी को कुरा कर हम मेन प्रेसिपिटेशन हाइयर प्रेसिपिटेशन को रेंज हो तब पोखर ओरपर को क्षेत्र में मैक्सिमम पानी पड़े देखना सकूँ इसलिए के बुझ्पे हम झंडे छ हजार मिलीमीटर पानी चाहिए एक वर्ष में पर्च यो समय हम क्या ठावर जिससे यह क्षेत्र में प्रशस्त पैहरो को समस्या बढ़ रो एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो एक एक दिन में कति धेरे हम यहाँ हेन सकते तब चित्र में हि रख्वा मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन चाहिए एक दिन में बढ़े गए यहाँ देखि प्रशस्त रूप में जो सेंट्रल ने एकदम धेरे हाइयर प्रेसिपिटेशन रेट है एक्सट्रीम रेनफल इसलिए पैहरो को लगी स्वागत योग्य ठाव भाग सेंट्रल ने ठावर यो जो देखी का ठावर ये पूर्वी ने ठावर ये सब ठावर में प्रशस्त मात्रा में पैहरो जान रेरे झनझन को क्षति होने में अगले हे के देखा भाग सोलह साल समय को दुई हजार सोलह सोलह को डेटा हेद्दे लैंडस्लाइड बहरी हजार को लगी थी यो दुई हजार पंद्रह देखि दुई हजार सोलह को एक एक वर्ष को मत हेने हो लैंडस्लाइड को रैंक बढ़ते आगे ये बो मेजर हजार के रूप में आगे अब अर्थक्विक मं धेरे मरने हुए एक चोटी एट सान एवं इवेंट होता धेरे मं मरने हुआ अर्थक्विक फैटालिटी को आधार में बड़ी मात्रा में लिंक हमें है तर अलग लैंडस्लाइड कंसिडरली बड़ी भर आई रखा है जो उदाहरण को लगी लैंड कति इवेंट भो पंद्रह और सोलह को बीच में हे मं मरे को मत हे झंडे दुई सौ पचहत्तर छहत्तर जान मैं मर इसलिए इंजोर भग मिशिंग बयालीस जान मैं तीन सौ जान बड़ी मिशिंग बाहर भाई मतलब मर आऊन अति नपाए पे तो मरेक होना अब ती बड़ी भेटिए भाई के देखि भाई तीन सौ जानभंदा बड़ी मानी वर्ष में मरी रखा हमें हे देख ये एकदम डरलाग्द डेटा हो तो भर हमें के करूँ पर्व तो भाग लैंडस्लाइड को यह किसिम को सीचुएसन हम बुझे अगड़ी काम करूँ पर्व और पैहरो विश्व को अरुण सैक्टर से कंपेयर कर हे को सैक्टर का कुरा पैहरो ने चौदह प्रतिशत चाहे पैहरो मानी मर्स अब पैला चाहे पैला को डेटा में इपिडेमिक्स के बड़ी मं मर थे हमें क्या झाड़ा भाता हैजा ने मं मर का घटना थे तेजाई डेटा चाहे बड़ी देखि अब अलग पच्चीस समय को दस वर्ष पच पच्चीस समय में हेने वो इपिडेमिक्स के मं मरने कुरा में घटते गए अब यह कोविड अलग क्याकुलेसन नगर्ने होने तो केस हमें विचार करने क्योंकि हमीस उपचार राम स्वास्थ्य सेवा राम सुध्रे भाई देखा तो भर जति सुको कुरा में गए गए फ्लड और लैंडस्लाइड से हम क्या एकदम क्रिटिकल मं मरने मानव क्षति का प्रमुख कारण भाई कुछ हम सब जान समझ पर्यटन अभी ठावअुसार पैहरो को प्रवृत्ति जैसे भी फरक फरक होता कुछ ठाव में एक किसिम को पैहरो होता कुछ ठाव में अर्क किसिम को पैहरो होता कई बार कुछ एक ठाव में होने पैहरो अर्क ठावी होने सोचना हूँ तैंत को जियोलॉजी जियो मर्फोलॉजी असर पार्ष ते भर हमें के भन्न के भू भादा पैहरो को अवस्था हे कहीं कुछ ठाव में रोड ने कर पैहरो गईराया होता कुछ ठाव में रक स्लाइड भैराया होता कुछ ठाव में खोलची में पैहरो आर डेब्री फ्लो भैर होता कुछ ठाव में घर बन व्यवस्थापन पानी को व्यवस्थापन नगर पैहरो गई रखा होता कुछ ठाव में रक फल कर घर में पुरी रखा तब कस्त कि चाहे स्लोप भर पर्व कोई कस्तों खाली सड़क बना कसरी काटे में भर पर्व तेरह ठाव अनुसार पैहरो को प्रवृत्ति फरक होने कुछ हमें समझ अब ने पैहरो को हमें अस्सी प्रतिशत रेनफल ने पानी पड़े पानी पर्च अस्सी प्रतिशत मनसून रेनफल हो बीस प्रतिशत अरुण होता यह अस्सी अस्सी प्रतिशत पानी पर्ने संगसंग इत्यादि प्रशस्त मात्रा में पैहरो निम्त होने काम कर अर्क महत्वपूर्ण कुरा होने हमी क्या पानी पड़ने प्रक्रिया पी मनसून मनसून लेट मनसून ओरोग्राफिक रेनफल रईक्लोन्स यी पा मेजर पानी पड़ने प्रक्रिया हु हम हम देश में तो भर यी पानी पड़ने प्रक्रिया सब जोड़े हमीस पैहरो का समस्या हमें निहाल् पर्ने अब अलग हेद हम गाँव को पपुलेसन को यो तब ठा होगा हम गाँव को पपुलेसन तब झंडे के भाई कुछ में कुरा हमीसंग कर्णाली प्रोविंस को प पपुलेसन बाहे को अर्क केसर में हमी गंडकी पांच नंबर प्रदेश अभी ती बागमती प्रोविंस अथवा तब को पूर्वी में पूर्व पूर्व एक नंबर को केसला हेने हो हमीसंग साक्षिक उ आर इन द वेरी मच के भनु अब बिग हम चाहे उसमें छो हम प्रब्लम में छो हमी हमें चाहे के देखी रहें भादा तो प्रब्लम कें भैर तो भाई यहाँ प्रशस्त पानी यहाँ पर्स प्रशस्त पानी पर्द हमें के प्रब्लम भैर भाग अल फास्ट भो कि एकजा साथी ठीक है अलग मिला भू प्रशस्त पानी पर्स हमें कस्त खाल समस्या पड़ रहता है कुरा कर हमें चाहे जनरली हमें चाहे पानी अलग अवस्था में हमें के देखी रहें भाग 
धेरै मान्छे बसेको ठाउँहरुमा बढी मान्छे मर्छन् भन्ने कुरा देखिन्छ जस्तो उदाहरणको लागि त्यो कुरा तपाईं हामीले अहिले यो यो चित्रमा हेर्ने हो भने ठ्याक्कै देख्छौं त्यो अहिलेको पपुलेसनले जोड्नुस् ल्यान्डस्लाइडको मान्छे मार्ने ल्यान्डस्लाइडको पपुलेसनले हेर्नुस् त ठ्याक्कै मिल्न आउँछ जहाँ बढी मान्छे बसेछन् त्यहाँ बढी मान्छे मरिराखेका छन् किनभने त्यहाँ ल्यान्डस्लाइडको इभिडेन्ट इन्सिडेन्स पनि बढी छ त्यहाँ पनि बढी मान्छे मर्छन् होइन त्यही भएर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अलिकति निहाल्न जरुरी छ यो कस्तो घटना हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी निहाल्न जरुरी छ भन्दाखेरि पपुलेसन र जियो जियोलोजीले सिधै त्यो कुरालाई सपोर्ट गरेर आएको देखिन्छ अब अहिले सुदूरपश्चिमको केसमा कुरा गर्ने हो भने झन्डै झन्डै पाँच सय दसजना मान्छे पहिरोले मरेको घटना देखि दुई हजार उन्नाइससम्म होइन यसले के देखाउँछ पहिरो प्रमुख हाजार हो पहिरो पहिरोले गर्दा बढी जुन जीवधनको जोखिम हुन्छ सुदूरपश्चिमलाई भन्ने हामीले देख्न सक्छौँ भने प्रदेश नम्बर तिन अथवा बागमती प्रदेशलाई हेर्ने हो भने पनि पहिरो नै प्रमुख मारा मा मा उमा छ मतलब प्रमुख डिजास्टरको रूपमा हामी कहाँ छ बागमती प्रदेशमा पनि भने यसको सँगसँगै गरेर हेर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशमा जाने हो भने हेर्नुहोस् त गण्डकी प्रदेशमा त सबभन्दा बढी पहिरोले मान्छे मारेको छ गण्डकी प्रदेशको सबभन्दा ठुलो व्यथा भनेकै पहिरो हो यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ त्यही भएर हामीले यसको आधारमा कस्तो किसिमको मिटिगेसन प्लान चाहिन्छ कुन प्रोभिन्सले कल कुन विपदलाई प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस्ता किसिमका प्लटहरूबाट हामीलाई थाहा हुन सक्छ इभन नगरपालिका स्तरमा पनि हेर्ने हो भने एउटा उदाहरण हाम्रो नेपाल रेड क्रसले बाजुरामा गरेको कामको हेर्नुहोस् त यहाँ पनि के छ भने जनताहरूले वडा स्तरीय कामहरू गर्दाखेरि पनि उनीहरूले के भनिराखेको छ भन्दा पहिरोलाई नै प्रमुख रूपमा देखाएछ कुनै वडाले कुनै कुनैले पहिरोलाई कुनैले अरूलाई देखाए पनि दोस्रो नम्बरमा त पहिरो नै हार पर्छ भने यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि गाउँ बस्तीहरूसम्म वडा वडा व्यापी रूपमा जनताले पनि के बुझेका छन् भन्दा पहिरो नै प्रमुख जोखिमको रूपमा हामीलाई आइराखेका छ हाम्रोमा भनेर पहाडी क्षेत्रमा बस्ने जनताले बुझाइराखेका छन् यसको अर्थ पहिरोको जोखिम नेपालमा अरू अरू अरूका जोखिम भन्दा जनतालाई सबभन्दा बढी पीडादायी छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले महसुस गराउँछ अब नेपालमा ल्यान्डस्लाइडको कुरा गर्दा हामी दुई किसिमको ल्यान्डस्लाइड टेक्नोलोजी के फन्डामेन्टल कन्सेप्टमा जानुपर्छ एउटा ल्यान्डस्लाइड भनेको सिङ्गो पहाडै खस्ने जसले हामीले अहिलेसम्म बुझेका छैन हामीले चाहिँ कस्तोलाई पहिरो भन्छौँ भने यो तपाईँले यतापट्टि साइडमा देख्नुभयो नि यो जुन सेतो भएको यसो भर्खर भत्क्या छ भने हामी त्यसलाई पहिरो भन्छौँ मैले दुई हजार दुई तिन सालसम्म चार सालसम्म पनि म म पनि यसैलाई मात्र पहिरो भन्थे मलाई यतापट्टिको यो पहिरो भन्ने मलाई पनि थाहा थिएन अनि हामी यसलाई के गर्थ्यो भने यो यस्तो पहिरो हुन्छ भन्ने कुरा नेपालमा मेरो बिचारा हामीलाई थाहै थिएन एकजना जापानिज प्रोफेसरले भन्थे हामी तिनीहरूलाई खिचाउँथ्यौँ यस्तो पनि पहिरो भन्छ बौलाए नि भनेर भन्थ्यौँ हामी अनि यतापट्टि यो जुन सेतो देखेर भत्किएर बग्या बिग्रिया हुनुपर्थ्यो हामीलाई पहिरो हुनुको लागि हो अब अहिले चाहिँ त्यस्तो कन्सेप्टमा हामी बस्नु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिस्तारै अध्ययन गरेका कुराहरूबाट हामीलाई ज्ञान भएको छ अब के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ठुलो पहिरो र साना पहिरो चाहिँ फरक फरक तरिकाको यो भोल्युम अफ तपाईँ कति मस मटेरियल इन्भल्भ भयो र कति ठुलो छ सिङ्गो मास भएर ख खोलाहरू थुन्ने खोलालाई न्यारो बनाउने यस्ता किसिमका कामहरू चाहिँ ठुल्ठुला पहिरोले गरेको हुन्छ जुन चाहिँ हामी सजिलै त्यही पहिरोको नजिक नजिक उभिएर हामी थाहा पाउँदैनौँ उही हात्ती छामा जस्तै हुन्छ हात्तीको घोडा कुन खुट्टा कुन ना सुँड कुन भने जस्तो मात्रै हुन्छ हामीलाई भने यतापट्टि तपाईँको स्मल स्केल पहिरो त तपाईँको आँखाले देख्न साथै सेतो भएर यसो बिग्रिया माटो देखिया हुन्छ ल यहाँ उयो चाहिँ पहिरो हो भनेर भन्छौँ अब हामी धेरै जस्तो आम कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो नेपाली इन्जिनियर जियोलोजिस्ट सेफ धेरैजनालाई चाहिँ यही कन्सेप्ट छ पहिरो भने उ यही मात्र हो भन्ने कन्सेप्ट छ तर त्यस्तो होइन पहिरो भनेको सिङ्गो मास मुभ भइरहेको चाहिँ क्षेत्रलाई पनि हामी पहिरो भन्छौँ यो को कुरालाई चाहिँ हामी कसरी लिन सक्छौँ भने यस्ता खालका मास मुभ हुने पहिरोलाई चाहिँ हामी लार्ज स्केल ल्यान्डस्लाइड अथवा डिप सिटेड ग्राभिटेसनल स्लो फेल डिफर्मेसन भनेर डिजिएसडी भनेर हामी यसलाई भन्छौँ यो डिजिएसडी सिग्नेचर चाहिँ हाम्रो नेपालमा पहाडहरूमा प्रशस्त मात्रामा देखिन्छ यो चाहिँ कहिलेदेखि छ त भन्दाखेरि झन्डै पचास हजार वर्षदेखिका पनि यस्ता डिजिएसडीहरू बगिरहेका डिजिएसडीहरू छन् यो डिजिएसडीहरू कस्ता छन् त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यिनीहरूले खोलाहरू थुनिरहेका छन् यी चाहिँ हामी खोलाको किनारमा हुन्छौँ जस्तो यो यो चित्रमा यो ब्लक डायग्राममा हेर्नु भने यहाँ बाँकी बस्ती छ बाङ्गेका रुखहरू छ तर यो डिजिएसडी मटेरियल भित्र यो टोपोग्राफी भित्र फेरि तपाईँका साना साना पहिरोका थुम्काहरू बगिरहेका छन् साना साना पहिरोहरू बगिरहेका हुन्छन् डेब्री फ्लो यही हुन्छ डेब्री स्लाइड यही हुन्छ होइन अनि यसले गर्दा के हुन्छ सडकहरू ड्यामेज पनि हुन्छ अनि यो ठुलो पहिरो यो ठुलो बिस्तारै बगिरहेको पहिरोमा बस् गाउँ बस्ती हुन्छ जनतालाई थाहै छैन आफू पहिरोमा बसेको छु भन्ने कुरा अनि हामी सडक बनाउने काम गर्छौँ यसको फेदमा सडक बनाउँछौँ नम्बर अफ इभिडेन्सहरू तपाईँको इरोजन इभिडेन्सहरू भइराखेका हुन्छन् त्यो इरोजनले गर्दाखेरि त्यो बस्तीहरू के अरे ती सडकहरू ड्यामेज भइराखेका हुन्छन् तर होल मास बगिराखेका हुन्छ त्यो बगिरहेको मासमा तपाईँ हामीले सडक बनाउ
विस्तृत अध्ययन करने काम अलग भैर अब इसमें यो अध्ययन करी के देखिए जनरली तीन किसिम को खाल डिजीएसटी होता चाहे सकंग साकिंग अथवा स सैगिंग भाई लैटरल स्पीडिंग भाई हमी अर्क रक ब्लक स्लाइड भाँचों अब इन के जनरली एक्टिव फल्टर सब एक्ट एसोसिएट भी भाग हो मैं तब देखा फोटो में रोक कुछ हिमालयन कंटेक्स में चाहिए हम लोग डिजीएसटी का कुछ हमी चाहिए जो ये हमें सुरू में काम कर दुई हजार नौ में एट पेपर बनाया थे मुंगी नारायणगढ़ सड़क में अभी तब गुगल पर डाउनलोड भी कर सकूँ तो लंच स्लाइड लार्ज स्केल लंच स्लाइड टोपोग्राफी के बारे में कजेज अफ लार्ज स्केल लंच स्लाइड इन इंडिया से हिमालय भाई पेपर बना थे तो सब भाई पैलो हम लोग एलएलटी एलएलटी को बारे में अलग डिटेल में काम करने एटा जो टेक्निकल पॉइंट अफ भ्यू बार जियोलॉजिकल पॉइंट अफ भ्यू बार डिटेल में काम करने पैलो प्रयास हम लोग थोड़ी हमी चाहिए हमें चाहिए इस डिफाइन कर हम लोग टीम ने रिसर्च टीम ने एलएलटी लार्ज स्केल लंच स्लाइड टोपोग्राफी डिफाइन कर तब आज के बुझ् पर्यटन सबजा विद्या भाई बहन देखी लेकर लंच साइड में अथवा काम करने इंजीनियर साथी सबजा के बुझ् पर्यटन भाग यो डिजीएसटी को पैला तेज को बारे में नबुझीकन हमें हम लोग टेरियन का इश्यूजर बुझ्ते भूमि धेरे रामस सबजा ने बुझ्न पर्यटन अभी डिजीएसटी कस्तो हो भिजीएसटी को मोडल यहाँ ठैक्क मैं फिट कर फ्लुक्स भी साइंटिस्ट ने हिमालय को मोडल बनाया थे नाइन्टीन नाइन्टी सेवेन में तो मोडल में उनके कह कस्ता इरोजन होता कह सालो फ्लाई कहीं डेब्री फ्लो कह डेब्री फ्लो सब कुछ उनके बाटो कसरी बनाया होता सब कुछ उनके खुला का संगसंगे डिजीएसटी ऊ यहाँ यो खाल होने मैं तो छुट्टी प्रयास कर उनके बना फिगर भर डिजीएसटी में होना सकने गुण हुए कि भादा इरोजन हो बगी राखा हो फाल्टो पर्द गा हो सफ्ट हो सजी सब काट सकता है यहां कुछ हमें रियलाइज कर इसको अब अब ब्लक डायग्राम में हेन पाता ये ठूल ठूला ब्लक में रक फल के रूप में रक को ब्लक फेल रहा ठूल मउंटेन तल तीर चिप्लिद आने तो बिस्तार चिप्लिद माथि ढाजा फाटने यो काम होने अर्क यहाँ तल तीर तब देखने वो ये भादा खरी एट मस तल बगि रखा है यह ठूल डिजीएसटी हो तब यहीं सड़क बना अभी खेल यहाँ माथि को यो पैरो में ख्याल कर मैं देखा रहा यह पैरो में ख्याल होनी तेगरी ठूल फेलर चाहिए सर्फेस क्रिएट होता अभी फेलर क्रिएट करने काम के भादा चाहिए जनरली पुरानों जियोलॉजिकल पास को कंडीशन में हमें निहाल पर्ने अब ये लार्ज स्केल लंच साइड क्लासिफिकेशन करने काम इसमें हम लोग डाक्टर मनीषा तिमल सिन्हा ने वहाँ आपको पीएचडी में यह कुछ खुलाने भाग दो हजार तेरह में वहाँ को पब्लिकेशन भी है जियो मर्फोलॉजी भाई जर्नल में अथा तब हे के देखा तो भादा इसमें विशेषकरी एज मटेरियल है टाइप अफ मेटेयल इन्वल्व रेट अफ मोमेंट जियो मर्फोलॉजिकल फिचर्स ये सब कुछ के लाए हमी चाहिए के भाई जियोलॉजिकल पास्ट में कस्तु कुन तरीका भाग भूल के ला इसको क्लासिफिकेशन करने तरीका हमें बनाया छो एज मेटेयल टाइप अफ मोमेंट रेट अफ मोमेंट जियोमोलॉजी मर्फोलॉजिकल फिचर ला हेरा हमी डिजीएसटी हम तीन चिन्न सकता अभी इसमें चाहिए फ्रैक्चर रक हो सोइल रक को मिस्चर होता रक को ब्लक होता है कुछ ठाव चट्टान होनी फिर हम टनल में काम करने साथी के टनल ही होने खंड के रक स रक मस हिस्सा कर पाल पार्दा तो भर तो सानों ढिक्का मत हो क्या भित्र गई सके पूरा धुजा धुजा चट्टान आँच मटे मटो आँच अभी पूरे कन्फ्यूज हो यो खाल समस्या चाहिए हमी गाँव एकदम धेरे देखि अभी इस अब तब जियोलॉजिकल जियोमर्फोलॉजी कस्त हमें के लाने पड़ने हु ग्राउंड कस्त रुख बांग रुख छेन मस्त स्काफर छी छेन है कल्टिवेशन लाइन कस्तो हमें के लाने पड़ने ये एक्जापल हो डिजीएसटी को तब हेन सकूँ यहाँ यहाँ सेटलमेंट माथि बड़ा चिप्लो ये ये ठूल ब्लक डिजीएसटी को रूप में इस भर मानी खेती कर बस अभी भर सा पैहरो जो प्रमुख रूप में देखिने समस्या हो अभी घर चाहिए अब के भाई ठूल पैहरो को फेज में भाई क्या बुझ्न पे अब यह ठूल पैहरो कुछ बेला रिस्की होता धेरे पानी पर्यो भी पैहरो रिस्की होता भूकंप को बेला में यह पैहरो में चाहे कुछ मोमेंट आईदीन सकता हो यहां कुछ हमें रियलाइज कर पड़ने तर जनता ने खुशी के आशा में छोड़ने डिजीएसटी थी र पहाड़ में मं बने ठाव भो भाई हमें बिर्स पाएन फिर इस गाड़ी उत्तर करने कहो भी होना जो हेन इसमें ये डिजीएसटी के कारण यहाँ सींगो गाँव ये कलेरी गाँव हो पूरा ये मैं भस्क तलपटी बस धुजा धुजा पर बने जमीन छनता बस खेतीपाती पाया चट्ट लार सड़क खन्न भी सजी है डोजा ने सुई सुई खन्न सकता क्योंकि धुजा धुजा भैस चट्टान खन्न सजी होनी तब अब अर्क इस मुंट भैर में इवेन थोड़े पानी पर्ने ठाव हे जोसो में कागुनी में यह सब पहाड़ घूमि बगि रखा झारकोट तीर को एरिया पूरे एरिया घूमि बगि रखा तब जो बाटो में तैंक पैहरो या तो सर यह सब बगि भाग जनता ने पहाड़ हमें दुई हजार चार देखि मैं इस अध्ययन कर रखा चुके होल मस तल मूव भैर अभी यहाँ तब को ठूल ठूल पानी को पोखरी बन कहीं कह बन कहीं कह बन बिस्तार यह मस बगि कम पानी पड़ने ठाव में स्नो कवर होने ठाव पानी को कारण 
तब को फ्रिक्सन ने नदी सपोर्ट नगर तो तलती बगि राखे घटना भेटिशन अभी हमारा मानी ये पहरो में बस् जो यहाँ तब हे ये कस्त कस्त राम देखिया सड़क खंडा पहरो गए भाई हम सोच एकदम सीम्पल सोच तर खास ये होना यह यहाँ भाँची को यहाँ हे उल्टो स्लोप है यहाँ ये भाँचे अभी यह सब फ्रैक्चर से योल मस तल मूल भैर यो कि प्रब्लम में खेल खेल भादा ये डाक ढुंगा को हो ये तल खत्री पवा को यह सब क्रिपिंग भर तल तीर मूल भर तलपटी हमें सड़क खना अभी सड़क लिया यहाँ तल हम सड़क है ये है सड़क भाग ठाव अभी यहाँ हमें पूरा एंकर करी ठूलठूला किला ठोक इस जोगा रखा जाऊ कमती हम सड़क नहीं नखोस्र होने तो एंकर ने सब धान तो सकते हैं तर कमती में तलपटी को मुख में मूव बिस्तार होने मुवमेंट में रोक् इस हमें इस जोगा रखी रखा चौं तर यह कुरो तैं सड़क हिड़ा कसई ला होते हैं पर बड़ नहरिकन ये कुछ बुझीद ते भर यह इंजीनियरिंग जब मर्फोलॉजी अथवा लाच साइड को स्टडी करने मानी इंजीनियरिंग जब मर्फोलॉजी रामस बुझ्न पर्व अब ये हेन तानसेन में तानसेन शहर बनी नहीं कहाँ भाई पहरो में यह मसी को थाप्लो बने पहरो चिप्ले ठाव हो तलपटी को मेन बड़ी ये सब मस वा तो तल खस को भूकंप को बेला में रती राम फ्लैट एरिया भो अब तानसेन में पहरो ने कति समय से इवन टोड़ी खेल बना कल्पना कर तानसेन बजार बसा है इसलिए कति राम तो डेवलप भक्त भादा खरीद पहरो ने हमें शहर बसा पा चौं एट सुंगो शहर पहरो में बस को असरी खाल स्लिप सर्फेस पुरानो तैं इजन भर यहां गल्ली बने अभी यह चट्टान हेन चट्टान ठावे के को चट्टान भाई सब धुजा धुजा भग हे कस्तो यहाँ तब यह चट्टान का ब्लक हेन पूरा ओपन क्रैक भग के कर न सकने है एकदम तब को फ्रैक्चर्ड रक हम तस्त में पाँच ये मैं तानसेन को यहाँ माथि गए हेन भी तब हार्ड रक पाँच तर यहाँ इरोजन भी भैर अब यह इरोजन को आधार में हेने हो यो कति वर्ष पुरानो लाच लाइट हो भाई कुरो हम पत्ता लगन सकता यो पार्ट तब रिसर्च को एकदम महत्वपूर्ण पार्ट मस्टर थेसि पीएचडी थेसि हम इसमें कर सकता अभी अर्क हमें काठमंडू को मुगली नारायणगढ़ को सड़क लिखा हे के देखिए झंडे झंडे साठी प्रतिशत सड़क चाहे यहां ठूलठूला पहरो डिजीएसटी में छोड़ने कुरु देखिए डिजीएसटी में भगा पहरो को स्लिप सर्फेस भी हमें हे्यौं हे सब में क्लियर हो अब कहीं माथिपटी चट्टान हेन यहाँ फ्रेस फिलाइट तलपटी क्लियर है अब कहीं यो तो तब तीन सौ चार सौ मीटर तल कहीं कहीं वेदरिंग होता है तस्त तो माथिपटी को रक होने के होने यो माथिपटी को रक होने तब को फ्रेस रक होने कि छिंगो ब्लक तल जीजीएसटी हो तो उसको स्लिप सर्फेस में चिप्ली रखा भाई क्या हमें बुझ्न पर्यटन यो मुगली नारायणगढ़ सड़क में प्रशस्त यो मैं तब एडिएस के रूप में देखाएं अभी यहां जीजीएसटी यहां खाला ठूला स्लोप में हमें के भेटी रखा चौं लाच साइड में फेदर होता कई मात्रा में अर्गनिक कई मात्रा में के उसको के कई मात्रा में हमें यो इलाइट्स यहां खाल का मिंडल हमें भेटी रखा चौं जो मिंडल कस्ता होता खरी अलग यो लाच साइड क्रिएट कराने इन्हांस कराने काम में इसलिए सहयोग कर अलग फास्ट भो भाई कंप्लेन आई रह एंजेला को ठीक है मैं स्लो करने प्रयास कर स्लाइड में अलग इन्फर्मेशन बड़ी भाग मैं अलग चित्र हे बुझ्छ फास्ट कर कसरी क्या क्लासिफिकेशन हम कसरी कर सकता तो भाई कुरा में कुरा हमें ग्राविटी को इन्फ्लुएंस प्रमुख हो भाई कुरा हो रहा मेगा अर्थक्विक को बेला में भग रही इसमें क्लेम एनालाइजेशन कर एमसीटी को मुवमेंट ने असर पारे ये एमसीटी ने पूरे लेसर हिमालय ढाके थे कुछ बेला में रो बेला में एमसीटी तलब मूव करते आपू एमसीटी तलपटी चाहे पूरे केमिकल के हाइड्रोथर्मल सल्यूसन चाहे स्प्रिंगल गए तो स्प्रिंगल करे के बोलने पर तो भित्र भित्र चाहिए तैं सब विभिन्न क्लेम एनलाइसन भे अभी पहाड़ अग्लिद गए तो क्लेम एनलाइसन भाग ठाँ डिजीएसटी डेवलप होना सजिल भाई हमारा हाइपोथेसिश हो मैं ये ब्लक में देखाने प्रयास कर डिटेल में इसको ये कजिज अफ लार्ज स्केल लाज साइड भेपर पढ़ू तब सब कुछ था पाँच रो डिजीएसटी क्लासिफिकेशन करने होनी कसरी क्लासिफिकेशन कर सकता भाई एक्टिव डोरमेंट रिएक्टिवेटेड और एक्सटिंट इसी चार नाम दिए हम इस क्लासिफाई कर सकता र चार नाम में एक नंबर में हमी हिड़न सकता एक्टिव लाज स्के लाच लाइट ये हांगदेवा लाच लाइट हो तांप्लिजुम को बगी रखा है पचास चौं वर्ष साठी सत्तरी वर्ष बगे बगे यहाँ माथि घर थी अलग तल आईपुगे मेरे जगह बढ़ो भाई मैं मक्ख पड़ा इस पाल तो दस मीटर बढ़ो भाई चल रहा है लाइफ लाइ लिविंग विथ ला लाच लाइट एकदम मजा चल रहा है हमी कहाँ अर्क तब डोरमेन लाच लाइट यह भादा खरी चुपला बसि कुन बेला यहाँ तलती खन्न तो ये मत में ओइ दी बस छो तो मैं भाई जो करें एकदम है एकदम चाहिए तब को मैं चलान अभी मैं जाने तक देखा बस इस हम डोरमेन भाई अर्क रिएक्टिवेटेड कई रन कर दूँ वाटर को मैनेजमेंट राम करूँ अभी पूरा 
ठूलो ल्यान्डस्लाइड मास यो लाप्राको होल मटेरियल अब तल बग्न थाले किनभने यहाँ पानीको व्यवस्थापन राम्रो भयो हैन गल्ती गर्नुभयो तपाईले स्लोपमा रिएक्टिभेट भयो हैन अनि अर्को चाहिँ तपाईको के हुन्छ एक्सटिन्ट यो चाहिँ ल्यान्डस्लाइड गएर पनि एक्सटिन्ट भएर अब सक्यो अब त्यहाँ फेरि केही हुने वाला छैन बग्ने ठाउँ पनि छैन त्यहाँ चाहिँ उही सानो सानो सेलो ल्यान्डस्लाइडहरु चाहिँ हुन्छन् तर ठूलो मासहरु चाहिँ फेरि दोहोरेर बग्दैन हैन यो कुरा चाहिँ हामी यो चित्रमा हेर्न सक्छौँ तपाईले यहाँ हेर्नु भने राम्रो छ देख्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न स्टेजमा त्यस्ता खालका फेलर हुन्छ तर यो चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौँ त एक्सटिन्ट ल्यान्डस्लाइड यो भनेको चाहिँ अब हरा तर यसको ल्यान्ड साइडको मर्फोलोजी जिजिएसटीको चाहिँ मर्फोलोजी चाहिँ प्रिजर्भ भएको छ हो यस्तो खालको ल्यान्ड चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हुन्छ डेभलपमेन्ट गर्नुको लागि तपाईँले बस्तीहरू बसाउन सक्नुहुन्छ यो हाम्रो जर्सिङ पवा हो काठमाडौँको उत्तरपट्टिको वान अफ द बेस्ट प्लेस वेर यू क्यान मेक अ गुड सेटलमेन्ट होइन एकदमै राम्रो सहरहरू लोकल सेटेलाइट सिटीहरू बनाउन सकिने खालका ठाउँहरू चाहिँ यिनै हुन् अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अहिले अध्ययन गर्दाखेरि हाम्रो के पनि देखिएको छ भने यस्ता खालका लार्ज स्केल ल्यान्डस्लाइडहरूको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ छ यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँबाट पोखरासम्मको यो दमौलीसम्मको चाहिँ इन स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ममता म्यामले चाहिँ काम गर्नुभएको थियो उहाँले आफ्नो पिएचडीमा हामीले के देख्यौँ भने यो डिस्ट्रिब्युसन प्रोबाबिलिटी चाहिँ लार्ज स्केल ल्यान्डस्लाइडको डिस्ट्रिब्युसन प्रोबाबिलिटी चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ छ र हामीले झन्झन्डै सेभेन्टी वान पर्सेन्टसम्मको एक्युरेसीमा चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले इभालुएसन गर्न सकेका छौँ कि हामी कहाँ चाहिँ यो यो प्यारामिटर इन्भल्भ गरेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने चाहिँ लार्ज स्केल ल्यान्ड साइडको टोपोग्राफीलाई चाहिँ चिन्न सकिन्छ भनेर हामीले हेरेका छौँ र यसको एक्युरेसी सेभेन्टी पर्सेन्ट छ त्यो भनेको चाहिँ मेरो विचारमा रिजनल स्केलमा काम गर्ने चाहिँ क्वाइट 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 गुड डेटा एकदमै राम्रो चाहिँ एनालाइसिस हो यो र यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दा लार्ज स्केल ल्यान्ड साइडको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हामीलाई हाम्रा दुई चारवटा प्यारामिटर स्लोप आस्पेक्ट होइन यस्ता प्यारामिटरहरूलाई हामीले जियोलोजी यस्ता प्यारामिटरहरूलाई हामीले सँगै राखेर इभ्यालुएसन गऱ्यौँ एनालाइसिस गऱ्यौँ स्टाटिस्टिकल एनालाइसिस भने हामीले वी क्यान डिसाइड द्याट दोज एरिया आर अदर इट इज इन ल्यान्स लार्ज स्केल ल्यान्ड साइड अर नट भन्ने कुरो चाहिँ हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ अब यसपछि कुरा गरौँ यो डिजिएसटीको कुरामा चाहिँ के छ भने तपाईँको यो मटेरियल कस्तो हुन्छ पनि यो मैले हेर्नु धुजा धुजा यति सजिलो हुन्छ कि यसलाई काट्न ओर्न जे गर्न पनि सजिलो हुन्छ यो पहिरो पहिरोको मेटेरियल अनि त्यही भएर अब गाउँ गाउँमा सडक खन्नलाई डोजर भइपुग्छ डोजर ड्राइभरलाई अहिले बाटो खन्न किन सजिलो भयो भन्नुहुन्छ भने धेरै जस्तो जमिन चाहिँ डिजिएसटी छ डिजिएसटी हुनुखा त उसलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ झ्याम झ्याम खन्यो अगाडि बढ्यो होइन एकदम कसैले केही रोक्न पनि पाएन उसलाई त आनन्द भयो नि न ब्लास्टिङ गर्नुपर्छ न केही गर्नुपर्छ झ्याप्प खन्यो त्यो डोजरले इजिली खन्छ किनभने त्यो फ्र्याक्चर छ मिड ल्यान त झन्नै बढी फ्र्याक्चर छ हाम्रो यस्तो समस्या आएर हेर्नुहोस् यो अहिले हाम्रो एक्सप्रेस वे खन्दैछौँ यो एक्सप्रेस वे पनि यो मुखैमा काठमाडौँको मुखैमा जुन यो चाहिँ हाम मलाई चाहिँ के छ भने अब हाम्रो आफ्नो स्कुल अफ थटले चाहिँ के भन्छ भने काठमाडौँ भ्याली थुनिएको भनेको यही डिजिएसटीले गर्दा हो या ठुलो लेक बन्नुको पछाडि यही डिजिएसटीको रोल थियो र त्यो डिजिएसटीको रोल कस्तो छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले ओल्ड हो टोपोग्राफी नयाँ टोपोग्राफी भनेर मैले यहाँ देखाउने प्रयास गरेको छु यो मास भनेको ठुलो पहिरोको मास हो र यो पहिरोको मासमा चाहिँ हामीले के कुरा स्पष्टसँग देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि हामीले यो फास्ट ट्र्याक चाहिँ यही पहिरोको मासलाई काटेर बनाउँदैछौँ यो हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो खनिरहेको कुरा हो भने चाहिँ यसमा हामीले लर्च अफ यस्ता खालका स्लो फेलरका प्रब्लमहरू धेरै मात्रामा हामीले कर्स स्लोसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू हामी भेट्छौँ हेर्नुहोस् त अब यो सडक खन्दै गरेको त्यही हाम्रो उसकै तल बागमती भयो यहाँ चाहिँ तपाईँको सडक खन्दैछन् हेर्नु त पुरै यो यो सबै रक रक के भने यसलाई काट्न मिल्छ सजिलो छैन केही नै केही त्यो दुईजना बर्डर सोल्डर आउला नि ग्याप ग्यापी खनेर खसालिदिन मिल्छ त्यो भने चाहिँ तपाईँको डिजिएसटी मेटेरियल हो पुरै पहिले ब्रेक ब्रेक भएर बिग्रिसकेको मेटेरियलहरू यस छ अब केही यसलाई त चलाउन उ दुई चारवटा ब ब्लकहरू फुटाउनलाई चाहिँ सानसानो सानसानो ब्लास्टिङ गर्नुपर्ला होइन भने केही गर्नुपर्दैन यस्ता यस्ता ब्लकहरूलाई त उसो तपाईँले यसो डोजाले पल्टाइदियो भने घसी खसिहाल्छ खन्नलाई सजिलो हुन्छ डिजिएसटी मेटेरियल भएपछि चाहिँ अनि हामीले अलिकति काम गर्दाखेरि के पनि देख्यौँ भने जस्तो तपाईँको हेर्नुहोस् यहाँ एउटा लोकल स्केल फल्ट तपाईँले एउटा लाइन देख्नुहुन्छ यो सिधा एउटा लाइन यहाँ देख्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको के भने यो यो चाहिँ एउटा सिङ्गो फेल मास हो अनि यो चाहिँ स्काफ हो र यसले चाहिँ तपाईँको यो यो लाइनमा यो एक्टिभ फल्टको लाइनमा चाहिँ यो फेलर भएको थियो भन्ने कुरा यो यो चाहिँ रामे छापको एउटा एक्जाम्पल खुरकुटको एउटा एक्जाम्पल मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ यहाँ चाहिँ तपाईँको यो बेतिनी खोला यहाँ छ र यो मुखमा चाहिँ मैले तपाईँको चाहिँ यो मुखको अहिले म तपाईँहरूलाई फोटो देखाउँछु यहाँ भएको यसको इमेज हेर्ने भने मोटरले यो अहिले तल देखाइरहेको सेक्सनसँग ठ्याक्कै मिल्छ यतापट्टिको यो एक्टिभ फल्टहरू भएको भएको भने चाहिँ यो यो चाहिँ एक्टिभ फल्ट चाहिँ एज अ स्लि
पोहिर डीजी एसटी मेटेरियल में सोमवार को दैट इज ऑलमोस्ट फ्रैक्चर रॉक और त्यान तो मेरे डैम को एक्सिस लाइक कौशल रखने वाला कून किस्म को डिजाइन साइंस वाला तू हमें ले बुझे ना तेरा रॉक मास एकदम स्टीप रॉक एकदम राम रॉक सब बने रा डिजाइन कर दे वाले बर्बाद होन्चा ओ इस तक पुराने DGST नवाय को भाग और बंदा भाय को भाग मात्रा नहीं और क्यों कहते हैं जो कि ना vibration बड़ी होने हरे यो DGST तो पूरा सुनता पूरा समय और क्यों को inner जान हरे तो हमको dissipate होना है attenuation होना है ना ऐम तेला attenuation होना है तेले का तो हर क्यों होना है तेले ज़मीन ला hollow ना साल देने का वो ज़मीन में vibration तो क्या है ज़मीन तो hollow इंच तारा तेले damage डैमेज नगरे पची क्यों होने था तो मेरे को इमास्टर जाने इतनी देरे पौधे और गाय जहाँ से डीजीएसटी कम थियो को डीजीएसटी को मतलब भागो यो मिल लाइन चतरमा जाने एक दम ही हाईली फ्लैचर लॉक और भागो नाले त्यान से तो मेरे को पौधे देरे गाय ना यो कुरो अस्तिको गोरखा अर्थविक्लिपे रामरुष में ह यहाँ जो वाला एग्जाम्पल पुराना डीजीएसटी को ये वाला निकाले पानी लैंड साइड को ये माथी पड़ा ये चालक चक के चिपले रहा ये 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 लाइट तब में ये लोग बैक गर्म समझ गए इसको ये डोजर लगा रहा माथी रखा दिन सोचने सुना है ना ये लोग माथी लगा बैक गर्म समझ गए खास एक्जेक्टली बन नहीं होनी मैंने इजी ही होएगा कसरी लाइस वजह रखने पड़ेगा ना वजह ले डीजी स्टी स्टी वकील ने ये मास मान रही है ना लाइ माथे पटी को इतने ही स्टेबल मास रहा तालु माथे को स्कार्प को मास रहा तालु पटी को मास लाइ रामरोज़ संग रॉक फिर रॉक को जाइन ज्वाइन डेला मिजर करने उस तालु पटी ज्वाइन नापना मन धेरे गार उनसे ठाउंगे � लार्ज स्केल में विचार करता हरी डीजी एस्टी ले कौशल काटने में वैली को इवोल्यूशन भाई वाणी खाल को आइली मायले तेज़ तो किसी को काम और मायले आई मिला गिरा है तो अब यो पेपर और बनोनी काम में तो तो इट्स वेरी हार्ड टू फिनिश द थिंग्स है वेरी मेनेज करने पर तो अने अरे हमले क्या कर रहे हैं तो तो बंदा हर जाएं यो ये तो खाल को उसमें एरिया में जाएं यार तो हर जाएं यो जो मास तो यो तो मेरे को थान को थान को लेगो मेरे जो लेगो मास दिख रहा है ना बात सा यो एक्टिव फॉल्ट हो रहा है रे एक्टिव फॉल्ट में यो माथी बड़ा इतना पटी बड़ा यो चिप अब आइए क्या देखा जाए ना डीजीएसटी को असर कहाँ कहाँ साबन रहने वाले मैं दूसरा एग्जांपल देखूँ तो ये वाला यो मोदी आइडो पावर में क्या भाई समस्या लोअर मोदी में यो नाम नाम खड़ा होता है मैं देखूँ जनता में अलग और यो नागडुंगा को मतलब बना देखूँ तो नागडुंगा टॉनल को हमले हरने वाले कॉस्ट दुख पाएगा सा नाम है साथ ही ले अन्य इतनी देरे दुख पाए यो सब पे ठाम और मतलब यो टॉनल को अलाइन बेटियो हो यहाँ इधर मतलब आखिर गौर है इधर पे नहीं पूरी तबे को ठाम ठाम आप फेलर जोन और बेटे कि नमन उन्हें ले डीजीएसटी को मूव भाव को मास मात यो जोन स्लिप सरफेस में तो एक टॉनल खाना टनल खाने तेई एक्सिस में टनल खाने अंदर तो हमें वो तो शहर बहुत है तो फेलर जोन बड़े टनल गांव को गई गांव को गई गुआरी नहीं तेरे बीची टनल ना था तो हमें वो धेरे ही समझा बाहर यार ना ये स्तुति होती है वेला को टनल थे खान दहरी को टनल दिया ना धूलो आ गए कहाँ चौटान सारा सब ये धूलो यो हल्ला की ना आए रहा सो हल्ला ना उन्हें गरम तो आई प्लीज सब वाला म्यूट करो ना अन्य तेज पसी क्या बात है बंदा हरे यो इस तरीके से यो केरे मेटल और इस तरीके धुलो पीठे बारा आई सके पची से ये तो बारा क्यों उनसे टॉनल खाना ला धेरे बड़ी चैलेंजर हो हमने बियोर नुपानी उनसे अन्य कैसा टनल खान दे चाऊं अरे ये टनल खाने रहा ये सरी ये नीलो लाइन्स हैं ये नीलो लाइन को टनल मत हैं टनल को अलाइनमेंट पिक्चर बड़ा इस सरी उनसे यहाँ ठक कर दूल्हा बड़ा छीर सा टनल और यहाँ किस तरह ना यहाँ पर ये तो मेरे को यो यो मेजर गोलो वाको ठाउं बने मिले यो यो मेजर यहाँ ये टनल को पाल प 
मानसिक त्यो टॉनल भित्र खंडा खरी इतनी इंटरेस्टिंग होने वाला है सके आमिल है त्यो भित्र को जॉलोजी बड़ो इंटरेस्टिंग होने से काम करता खरी और तेरा गवर्नर ना मिलनी बनी होई ना गवर्नर मिल सा तेरा काम करता खरी धेरे ही बड़ी दुखा आमिल पाऊं सों अन्य यहाँ से यो यो दुलो अब मेले बनी हुई है यो डीजीएसटी का इतिहास को यो यो जाइन लैंड साइड से नहीं यो कालो वाला यो लैंड साइड में लिया तब मेरा देखा है यो रात और मास्टर ही त्यो हो अब यहाँ ना तो यो 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 यहाँ नहीं रहेगा अभी पाल पारना अब काम शुरू करना खुद ही रहता हूँ अभी यो कोरोना को टेस्ट हमने काम करना तो अरे दिस इज अ वेरी गुड चैलेंज फॉर आस तो ये हमने धेरी कुछ सीखा नहीं वाला सा नागदुंगा टॉनल ले मेरे विचार में आई थिंक आई मिली धेरी कुछ आप सीख सों पची गा रहे हो डीजीएसटी के बारे में और नॉट यो नागदुंगा टॉनल टॉनल ले रु कंस्ट्रक्शन बाइक का कुछ आर्मा पनी ये डीजीएसटी कि नॉन उन्हें पौधे बन सोम बन रहे स्वीकार देना नहीं क्या मानना तैयार था ना हमलोग पूरा तो अरे ये सभी समस्या आ रही हैं हमने रियलाइज करने पर एक क्रैक के रूप में रहा है तो ये मास मुक्त बारा क्रैक हुआ हुआ था तो बोला डीजीएसटी बने इतने सालों हमलोग स्वयं को तुमको बने डीजीएसटी को चाइना पेटा में पड़े कुछ